。哎，我说啊，你以后晚上能不能小点声？你不睡，别人还得睡觉呢啊！管好你自己吧，别再走错门。走错门？哎哎哎哎哎哎，干啥？这边。不屋了，没错，这就是你家。站好了啊！我忍你不是一天两天了，这么大的人，心里除了能装自己，还能搁点啥？我心里有啊，有啥有？还会犟嘴了是不是？一整天招呼不打一声，人也见不着，问谁谁也不知道你去哪儿了。小点声啊，不是这么回事儿。不是什么不是，真要出点啥事儿，你说我担心不担心？担心啊，肯定得担心。那不就得了？你就是没把我当媳妇儿。你今天是怎么了？啊？五二烂好的。哎呀，行，挺舒服，温度正合适。哎呀，嗯，那花儿米炒不错，我帮你洗吧。哎，不不不，亚楠呐，你这干啥呀？你这是啊？我做哪儿不对的，你可以打我，你可以骂我，你咱能不能不吓唬我呀？我这腿肚子都抽筋了，那我帮你捏捏。哎呀妈呀妈呀，这拉倒吧，我自己来自己来。妈妈太吓人了。马三炮，你是不是我男人？我我，那我是不是啊？你是。啊，那我就是。那我伺候伺候你，有什么问题吗？亚楠，嗯，你是不是有啥事儿？啊，没有啊，你肯定有事儿。你看你这皮笑肉不笑的，可瘆得慌。马三炮，我就对你好一点，怎么就这么难啊？哪有这样咬牙切齿的对人好的啊？啊，哎，你可别对我好了，你要这种好，我真的是可害怕了，我接受不了。再者说，也没啥人以前对我好过，我也不习惯。从小到大。我也没伺候过别人。你看看这位，羡慕。啊？干什么？给你的呀，这从鬼子炮楼里缴获的。你看看这，这大毡子，你看，这外面全是金子，上面还有颗夜明珠，这老值银子了。你得意不？我这才是对你好呢。你看你，你这哪是对人好啊？多吓人！干嘛？送给你，啥玩意儿？你那梳子都两半了，这从小鬼子那儿缴获的。啥破玩意儿啊？紫檀的。马三炮那样溜子根本就不识货，他就盯着人家那些金银财宝。这破木头有啥好？还不如那金银财宝来的实惠呢。
前の力を見せてくれるんじゃなかったのか<笑>もう最後の瓶だこれで打たなかったなお前の負けだ<笑>そうぜお前は武士の器じゃない飲んだくれにでもなるか負けだ<笑>もう二度と一人前の車種になりたいなんて言うんじゃねえぞちょっと家に帰って洗濯でもしてるバラバラバラバラバラやめてくれよほうがらきまひので最後お茶飲ませくれねえか<笑>おい、禁止するな。男だろ。先で言わずが、分かったよ。<笑>お前もびっこになったのか。さっさと来い何ねえのかこんなところじゃ酒が一番なんだよ一つ物が当たり思いましたトラはウサギに肉をご馳走さんするときはい認めることはあるので肉は世界中一番おいしい食べ物でしょうかその通りじゃないか<笑><笑>わざわざお宮がいいか持ってきましたうん<笑>消臭令状かそう本家と中心の仮用とユニ式で狙撃隊部隊を作り関東軍両軍部隊の孤力だ俺が行くと思うかこの目ではトラの口に肉を開けるようにトラは断るか断る俺に向かって命令服従は絶対だなんて言うなお前のためでなかったらこんなところに来やしなかった<音声>これは命令だけなく両人には厄介の与えたいできて順分の兵力もなくてお宅さんの大切な本心なんだよ<笑>俺の足がどうしてこうなったのかを忘れたようだな<笑>大正十年軍備縮小のために俺たち兵隊はまるでゴミのように街中に放り出されたあの頃は鼻つまみもんでな<笑>犬にも劣る生活をしてた飯屋の亭主にへし折られたんだ俺はその時誓ったもう二度とお上のために銃は撃たないとな<笑>お国のために命を投げ出すというのかいいだろうその前に俺のちゃんとした足を返してもらおうじゃないか
新春の行くつくんでわしと一緒に彼の父親のそばに埋葬行かねえか見てみるほどできなかった本当に負けが忘れるせいでしたサニューとき百人の人しか書かなかったそれ何十秒の命をそこで生まれましたもしこの戦争は早く終わらなかった場合は我々は日本に対して罪があるの人だこの戦争を引き起こしたのはお前たちだろうが罪人はお前たちだ間違いでありませんその最近にもちの勇気持てますからもし歴史がその大衆を書かなくてき私は縮まらないですよ<笑>その日が来るのを願っているよ<笑>後ろについてるかはい何かしゃべるかあるか父はい覚悟はバランスで芝島なしだ俺は違う、うん、まあ三炮うん。你给我起来。也我认字儿，认识几个？有没有自己手指头多？我虽说可能不认字儿，但是字儿认识我爸。我跟龙千言，我们俩在春江口，一个管文，一个管武，谁都别把自己不擅长的摆台面上。要是他不在的时候呢？不在，上哪儿去了？这小子跟鬼同归于尽了，咋？现在是春江好的队长，你不能还像以前一样只顾着自己混日子。你要懂得未雨绸缪。为啥玩意儿？起来，我不说第二遍。都混了。写自己的名字。八三。不会写自己的名字，倒是石树哈。石树啊，马三炮。我在农村的时候管地主借粮，我就这么写名的。你把这个纸拿出去给大家伙看一眼。一个堂堂的马队长，胜仗打了一箩筐，但是不会写自己的名字，你不嫌自己丢人？我丢啥人？我这么多年都不会写了。现在开始学呀、啊，我教你。哎呀，学啥呀？我。不是读书那块料，你可别难为我。不学，从明天开始就不给饭吃，不吃就不吃，我不吃了。我看我饿着，你心不心疼？你怎么了？你给我我都不吃了，我告诉你。你哪个人不愿意被人家伺候的舒舒服服的？你把他养的美美的，他还能往哪儿跑啊？
学会写自己的名字，我明天给你腌三罐。真的？君子一言，笔墨伺候。吃了，啊！我辛辛苦苦摘了一下午呢，哪这么怎么没齁死你啊这速度，要是碰上鬼子队野战部队，早让人包圆了。你拉倒吧，还没等遇到鬼子呢，我先让你小给折腾死。涛哥，龙大超这是咋的了？大清早起来叭叭跑俩小时，全是费体力的练法，谁受得了啊？喝点水哥，你俩发现不对了。<笑>好了，休息完毕，起立。热菜热饭在营地等着呢，先到先得，去晚了没有啊？啊！好，你媳妇收拾你，你能在我们身上解气呢？今天做的饭还行吧？嗯，要好吃。你们怎么队长了？在站门口碰上老五了，完了，谢嫂子，那俩人嘀嘀咕咕往后山去了。去后山干啥了？嗯，我也不知道，嫂子。嫂子啊，这现在龙少爷咋的了？一天这精神头太足了。摊上这么个队长，不光小鬼子受罪，那俺们也受罪呀、啊，是不是？嗯。嫂子，晚上你得调理调理。<笑>小啥小啥，起啥哄啊都！吃饭都堵不住你的嘴是不是？行，别吃了，我说。哎呀，嫂子，我呢？啥你的我呀？我告诉你，这都是我给你们做的饭。你们这帮臭小子，别想那么欠。走，吃吃吃。大意了，学谁呀？还差三，嗯。你说你小子让我说你啥好？又咋了？你这刚成亲，就让新媳妇守空房啊？趁现在咱们还没打仗，没事多哄哄人家啊！我这是闲时勤练兵，上阵不放空。我不以身作则，怎么号令下面？
哎呀，你们这哥俩呀，都换了个了。那个马三炮是成天呀和媳妇腻在屋里不出来，啊，都顾不上吃饭了。咋了？他不高兴了。饭吃，哎，哎，真是饿的不行。练会儿枪再吃。媳妇儿，我是在外头龙天岩折腾我，这咋回来了你还折腾我呢？我要这样的话，真不如在青龙会大牢里待的舒坦了。马三炮，我是真的替你着急，论文论文你都不如人家龙天岩。你光凭一张嘴，到时候你小命要没了，你都不知道怎么丢的。我知道咋丢的，我都饿死了。马三炮，在我这儿没得商量，啊。其实呢，按照我，我的这个身体条件来讲，我今天早上是可以不吃的。但是今天早上这不是让龙千岩给我训的吗？出去嗷嗷跑，翻了两座山，你看这样行不行？我现在早上我先垫吧垫吧，我先吃点。然后我吃饱了，我好好练，我一定练出一个神枪手来。我真不行了。说好了，一会儿好好练。好好练，真好好练。看你那点出息。嗯、固定目标太好打了，赶明儿能不能找点会动的？在实战中，会动的敌人未必是最难打的。为啥？这丛林里有种蛇，平时趴着不动，就跟这骷髅针儿一样，别人不知道，被咬一口直接致命。好多老猎户一辈子在深山老林，反而吃了他们的亏。当然，你觉得他很厉害是吧？但他只要是一动弹，就算完蛋了。什么天上的鹰啊，地下的柴呀、啊，包括狐狸都能吃了你。哎，这些事儿回头你多给我讲讲，书里可没写过。<笑>还剩最后一点，打中了再给你讲一段，这还难得住我呀！瞧着啊。啊小红，你跑到这儿来干什么？我，我来给你做饭、啊。多危险啊！赶紧追去，愣着干什么？好好哄我，快去呀、啊谁枪法最好？那还用问吗？肯定是哑巴哥呀。除了哑巴呢？那就是我了。呸！不要脸！你说我跟龙千岩，我俩谁帅？不是不是，我我的意思就是，我跟龙千岩，我俩谁枪法好？哥，你要说，你要说帅，指定是你帅。枪法吧？枪法咋的呀？有些事儿，咱自个儿心里明白就得了，说出来多伤人呢。不，你啥时候学这毛病，说话拐弯抹角的？我明白啥？我明白，我还问你，哥，这么跟你说吧，就是你要跟龙少爷比枪法，就好比说是跟猪八戒比捧地，他是猪八戒，不是，嗯，你跟人家差个九齿钉耙呢，啥意思啊？哎呀，老婆。
你说，我跟练的挺好的，好好的，小子非得进来说是让我歇会儿，说啥把我这砖呐啥的枪都给我抢下去。累了吧？不不不累，都累过劲儿了，不知道累呀、啊。那就歇会儿吧。啊？啊，那行，那那那歇会儿吧，那确实是有点累了。这干啥呀？我又不做买卖，拿算盘干啥？作为一个队长，不能只会带人打仗，还得学会张罗柴米油盐。哎呀，张罗柴米油盐，那不有小红的吗？我技多不压身。练枪吧，这还好着，容易点儿。坐下，学。不识好歹，多了都明不识好人心，就让跟我嚷嚷，再给我嚷嚷，再给我嚷嚷一下试试。睡觉吧。はるばるはるびんからようこそ。君たちが来てくれたことで、我が兵がこれ以上無駄な血を流さずに済むこと、信じてるよ。上官殿、もったいないお言葉、我々が引き受けるべき責務であります。関東軍特選大隊、新車大隊で言ったかな。神の使いと言ったところか。まあ、中国人はお前らのこと悪魔だと思うだろうな。我々は。中国兵を殲滅するためにこの世に生まれたのであります。<笑>まあ待て待て待て待て待て。聞いてた数と違うぞ。もう一人はどうした
宪兵队，咱们走。你到那街上一吼，小日本滚蛋，立马就到啊！干啥？我要见你们的长官。呵，你谁？你小子，我，他，他，他，他，他，怎么了？上啊！这哈，又来送死的！呀！啊啊用枪，你还差得远呢。是谁呀？胆儿挺大，敢在维持会门口闹事儿。你是这里的最高长官，我要去宪兵队。跟我进来。把门关上，没有我的话，谁都不许进来。是。你还没有看信。秦泽冲司，北海道人，原隶属于关东军北满垦荒团，现在由武田大佐推荐，参加神枪手大队特殊任务。治安会有这么大的权利，可以调查皇军的档案吗？武田大佐只是通知，会抽调兵力参加旅顺治安战。还有一位新人参加，让我们多加关照。你说我是新人？刚来报道就犯了新人所有的毛病。什么意思？打扮成本地百姓的样子，无非是不希望有人得到消息。但如此潦草的伪装，又在大庭广众之下大打出手，生怕敌人不知道旅顺来了位高手。要是你的推荐人知道了，恐怕会很失望。你要知道，在这片土地上，每一个冲你笑的中国人，都有可能给你一刀。所以你要想完成任务，必须要谨慎一点。我是受过特训的狙击手，最强大的战士。我需要的是足够的敌人和足够的子弹，而不是什么谨慎。年轻人，等你面对狡猾的敌人，希望你还能保持今天的勇气。嗯。そして第二本攻撃、部分調教によって乾杯よ。頼むよ。ジリザワ、君は1000メートル先の的を落とせる有名な狙撃手だと聞いたが、まさかこんなに若いとは思わなかったな。恥ずかしい。それは俺の父親です。二百米跳，一脚踢开来。七百米跳，我行吧，大事的，我。我的部队中，最大的一个。貴様的一部分。釣り竿君はどこの部隊だい？ケタマンコンクローナーです。哎呦，我是少年，头一马赛。皆様、お出汁は一杯よ。我要买一千七十，是去旅游去的，一緒に新龙山の天気を乗り切りましょう。新車大隊の言われを教えてやろう。俺も、俺の部下どもも皆同じ国。冬になれば男どもは森を駆け、生肉を食らい、雪水をすすって熊やイノシシと戦う。生き残った者は皆最高の狩人だ。求めることなく多くをなす。この強靭さは血潮となって受け継がれる。共同作戦では仲間だけを信じる。極つむしなんかではなくだ。井上君。君に注意犬ばいない。ここは領地で、北海道のものない。私たちとお金できない。ここは領地で、北海道のものない。私たちとお金できない。命をかけて誓ってやる。東海内に、純ジャンコの頭の首を取ってきてやる。
伤医，对，这这这这，什么玩意儿来的？放我，继续。哎呀，你这干啥玩意儿？在这是不是能一样一样来？啊，我这脑袋都分成八瓣了。你说练枪，你也不给个子弹，在这一直空搂，你说这能练出来吗？哎呀，子弹多金贵啊！我是要让你用最少的子弹把枪法练出来。瞎说，你这不忽悠人呢吗？人这神枪手都是拿子弹喂出来的。哎呀，谁让你放？听说过米芾学字吗？谁？就知道你没听过。宋代有一个人叫米芾，他从小练字，每天练一百多张纸，可是字呢依然很难看。后来呢，有一个秀才自告奋勇说要教他，但是必须买秀才的纸，一张纸十两银子吧。米芾呢推脱不过，就买了一张纸回家。拿回家呢，他又舍不得用，他就想了一招，拿笔空比划。三天之后，他一落笔，居然写出来一幅好字。我这样说你明白吗？我不明白。靶是死的，你打几枪都可以，所以你不用动脑子。但是如果让你打鸟的话，光是找着一只就已经很不容易了。以后记得好好感谢我这个师傅啊！我不是叶总，媳妇儿，我问你啊，后来这个米芾咋样了？成了大书法家啊！那那个秀才呢？所以说，人家米芾成为了大书法家，主要是因为人家有天赋，跟买谁的那个纸一点求关系都没有。不服气是吧？好，那我们就现在回去开一个考场，看看你这两天到底有没有进步。